二零一八至二零二二，妻子的浪漫旅行，一直在尝试寻找婚姻的幸福密码。跨越五季，我们解锁了二十个截然不同的婚姻样本，也引发了无数观众的共鸣共情。现在我明白了，不是我不够好，不配拥有爱，而是我没有遇到一个真正愿意陪我面对风雨的人。看完《妻子浪漫旅行》，我觉得最大感受是，婚姻其实没有那么可怕，只要你勇敢的迈出那一步，婚姻其实是可爱的。打开了我对婚姻的那种认知吧。好的婚姻是经营不一样的感动。我在评论区找到学会理解和换位思考。那到底什么才是完美婚姻呢？婚姻是打破流言蜚语。是一物降一物。你愿意陪我终老？是在鼓励中成长，是受伤了就喊疼，不开心就回家的底气。我不知道我们家的钥匙长什么样，任何时候回家他都在家里。我不 care 你是谁，你是谁都不重要，我就就是爱你。因为我常常看到别人欺负，老公就肚子火，我只有我可以欺负他。婚姻是五平米的幸福。是把日子过成偶像剧，是彼此成就，是无需改变自己迎合别人的默契。不要改变自己去迎合我，你永远没有让我失望过。你这个死女！在人生的旅途中，就是要在最对的时间遇到最懂你。婚姻是一个愿打，一个愿挨，是阻止你喝冰咖啡。你不要喝这个。哎呀，是我公然治你的私语。我和你可以彼此都变成彼此的铠甲，一起保护彼此，一起克服困难。是永远不会背叛你的决心。我是觉得我可以。背叛全世界，但是不可以背叛江山。婚姻是毫不吝啬的夸赞，是没日没夜的唠叨，是一辈子跟你厮守连谈，是即使不被看好，也要爱你到底。我也不会因为有人在网上说张歆艺，你凭什么嫁给袁弘，我就不去好好的爱。结婚的好处是，所有的这个困难都变成了一半，所有的这个喜悦呢都变成加倍。攻击我随便，没问题，但是你恶意的攻击我家人，我跟你没完。婚姻是一道没有标准答案的主观题，它不是爱情的坟墓，也不是爱情的乌托邦。想要获得幸福，需要穷其一生去寻找答案。妻子的浪漫旅行第六季，守护季，新夫妻，新探索，一场横跨祖国大江南北的浪漫旅行。从小家出发，把婚姻的美好传递到万家。妻子的浪漫旅行第六季，以爱之名，护你同行。
本节目由京东独家冠名播出，幸福旅途不停，京东一路随行。加入会员，每周四中午十二点抢先看正片，尊享会员加更版、PD、Vlog 等超多精彩内容。本节目由芒果 TV、咪咕视频联合播出。真是好清爽啊，北方的天气。对，哦，好大的风。哇哦！你冷吗？我还行，我不冷。穿穿挺多的，太阳下边儿很热。你先上，然后我把箱子放。呜，呜，凉快。还是要穿上外套。我们坐那一台。出发了，出发了。要前往第一个景点。哎，奶牛，奶牛，好多奶牛啊！到草原了。哇，第一次在草原上看到奶牛，我要跳挤奶舞了。<笑>真的是来了这儿以后，这样，这样挤的。来了这儿就应该这样是吗？对。马上要跟其他人见面了，没有什么担心的吗？完全不担心，担心什么？你不担心我吗？担心你啥？有我在，你怕什么？倒也是，有你在，反正气氛肯定比较好，是吧？人设已经立起来了。然后你走，实话了，我就不要怕啊！拿出你在家里的霸气。<笑>我还好，我是一个不是很害怕尴尬的人。因为自己不尴尬的话。尴尬的就是别人。<笑>你知道在这里面是你年纪最小吗？太好了。哎呦，你的弟弟。不要玩我的双下吧。<笑>曾经何时一九八八都变最小的了？我们就多老啊！我的妈呀！这样讲的话，那个郑俊哥会很伤心啊。郑俊哥又不靠年龄，男生怕什么？只有我怕。郑俊哥，他太太叫什么名字？不太会记名字。刘云，留下来的云，哎，刘云，留下来的云，这样子，你要记得。好，我就记得你这个表情。这是什么？刘<笑>云。对，留下来。然后郑凯他太太叫苗苗，小豆苗的苗。小苗。好、嗯，暴雷、啊。不是这个暴吧？<笑>熊是让你比较好记啦。要不然我看到他会有这个画面。<笑>你在这害你好啦！谁给我发信息？又来了，贝尔。昨天半夜三点多我醒了，然后我就，我就感觉你在我旁边，我都听到你呼吸声了。天哪！天哪！然后呢，我突然间又清醒了，因为我又想起来你，你去呼伦贝尔，然后我往右边一看，果然你不在。哎呀，那呼吸的是谁呀、啊？哦哦哦，你知道吗？昨天我也觉得你在我身边，我刚想抱你，怎么这么大个儿？原来是爸爸。然后我就吓醒了。打他们出生哈、啊？对，第一次我们出来，我好像从来没有没有带孩子，不带他们。基本上以前都带着。哦，还有昨天坐飞机，就是从头到尾两个人都是拉着手的，我就觉得这个感觉太久远了。平时坐飞机，我们两个都是一人带一个孩子，有这种感觉，有十几年咱俩没有坐在一起过了。嗯，对
，你觉得你们如果在这四对夫妻当中，你们属于什么担当呢？哎呀，你有选择吗？比如说有人吵架担当，你有的是劝架担当。不会吧？夫妻吵架还敢来参加这节目？<笑>就这几天憋也得憋回去。就你觉得我们合适吗？我们俩在一起。不知道你为什么跟这个节目无关。高兴，我现在也搞不清你的点到底是咋了。因为他刚刚问，他说如果夫妻俩一起去旅行，早上起来你们俩希望一起干点什么？你的回答是，如果我一个人的话，我就会打打坐。那这是你一个人的旅行，还是夫妻俩一起的旅行呢？哦。就是我不知道为什么别人问你关于两个人的问题，或者有的时候我问你，两个人在一起要怎么样的时候，你永远不去计划我们两个人会怎么样，你永远计划的就是你自己，你以你为主，以你为前提，你以你的感受为为最重要的，你要干嘛干嘛。我本来想说我们俩一起打打坐，练练瑜伽，但是我也想，可能你不想说这要这个答案，就是那我要自己的话，我就这样。有句话是这样说的：“没有人能让你不愉快，除了你自己以外。”是吗？你同意吗？除了自己能让自己不开心，没有人能真真正正让自己不开心。我同意，我同意是这样的。但是，当我们真的是柴米油盐活在活在生活中，每个人都能做到吗？当然不可能，每个人做到。就是如果你自己不高兴了，你就能迅速从这边恢复过来，行是吗？到了，走。Hello， 怎么只有咱们俩呀？我们是第一个到的。这是对行李箱的一种摧残。<笑>哎呀呀！哎呀呀！这里太美了。坐吧。感觉特别像咱俩已经七老八十了。坐在这个一个有牛有羊的地方，然后在这看风景，提前过上养老生活。好<笑>像有人来了。嗯。哇，好像偶像剧哦。<笑>偶像剧。Hello，Hello， 师 Hello. Hello. 哥师姐，哎呀，好冷好冷啊！哎，哎哎，你好你好，这是我师哥，这是我师姐，师哥师姐，对，上戏之家聚会了，坐吧坐吧，在车上可把我暖和坏了，热得我一身汗，<笑>终于下来吹。你是按照剧组拍戏的标准来穿的是吧？<笑>就到了我们这个年纪，我们是应该以保暖为主了。哥，你穿了几几层呢？这个一层啊，两层哇，三层这么多层啊！怕冷可以，保护的可以。怕冷怕冷，哎，我也四层。咱俩这要风度不要温度，你看。风度担当。没事没事，你看看那个。哇，有点美丽动人。郑开，好久不见！你好，你好，陆毅，你好，你好，你好，请坐，请坐。跟到你家了似的。啊，请到我家了，别客气，坐吧，坐。我们坐旁边，宝贝。一会儿去我蒙古包里喝茶。好啊。蒙古包是喝奶茶吧？一会儿去我蒙古包里喝奶茶。你记得人家的名字了没？我记得，陆陆毅。对对对对，对对对对。不是我在发话，他在车上背很久哎。对，没事，下次我们贴个名牌在背后<笑>，然后就来撕<笑>，是不是还有一对啊？还有一对，走吧。我也想戴墨镜，你就戴呗。你帮我弄一下，我像疯子一样。哎，我来，我来。我边这个好了，这边好。走吧。走。走。
Also. Hey, my God! This bag is also not clear. Well, read it. <笑>对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
，而且刚才有点对我有点不满，所以估计会选 A。我来个灵魂吧，我也灵魂，我选 A 吧，你都选 A 啊？我有点想选 B， 到时候很危险。<笑><笑>我们七个人都选 A， 你一个人选 B。<笑>然后结果你们仨一辆车，我带着所有人去避，<笑>那也好，这是最好的选择，累死我得了吧，我给拎包是吧？<笑>我选的是 B， 爱情密码听起来比较浪漫，我希望苗苗选的是 B， 爱情密码不知道是什么来的，就 A， 他应该也是 A， 我们灵魂伴侣，我选 A， 大家有没有选错？不然后果很严重。走。京东。没想到今天一上来就开始弄这个，也有可能他们选的全是爱情密码。那我可以改吗？哎，不用担心，都都在车上，都在车上。对，我看了。然后这只是考验一下我们有没有默契。哦。老公，你辛苦了，我就知道你会给我拿包的。我觉得我们选的是一样的。是吗？嗯，除非你故意不想跟我选一样的。没有啊，我选 B 啊。你选啥呀？我选 A。<笑>你要自己。选 A 吧。没有骗你的，我选的是 B。肯定，我选的肯定是你选的那个。你选的啥？啊啊？选的是啥？我选的灵魂交界啊。啊，对啊，那肯定，我肯定，相信你肯定选的是这个。我们是有默契的，是吗？对啊。吵归吵。啊，对。吵归吵，这点默契还是有的，是吗？对呀、啊，因为相爱。完了，第一个项目就是考默契。因为相爱。你们俩默契吗？因为相爱是吗？因为相爱所以有默契是吗？是不是？是不是？是不是因为相爱所以有默契？你说。是。我选 A。我选 A。其实我就选自己想要去的，我都没在想我老公选什么。你也选 A 啊？对啊。A B 是那个什么爱情密码，有点怪怪，有点怪怪的。对，完了，第一个项目就是考默契。你选的什么？说。其实我觉得他应该能猜到我选，我希望他照顾我一下。我选的 A。我就知道你选 A， 但是我我因为我想你会猜到我选 B。我怎么会猜到你选 B 呢？完了，完了。郑凯啊，我老婆选的是 B。走吧，姐。<笑>我俩其实真的挺默契的，你可以考验一下。他真的很了解你，他在他在过来的路上，他就说，他说，他说我了解我老公，我我我,我老公肯定会选灵魂交界，是吧？你就这么说的，他了解你。但是我猜到你一定会知道我选 B。就是你故意不想跟我在一起。不是，哦、这刚来就开始吵了。他他他不是。不是不是，抱抱抱，我都结巴了，因为我们都吵两架了。<笑>不是，暴雷姐的点是，她了解你，她觉得你肯定会选灵魂交界，但是她觉得你也够了解她，你会你会知道她会选爱情，你就会就就会选爱情。暴雷姐是这个点，你看这就是女人，自以为是的女人。哎，我其实比较关心的是，她知不知道我选的是哪个？他到底有没有猜我选的是哪一个？是你觉得他猜的吗？我完全没有想过暴力会选什么，只是在玩着这个题目。对，没猜，对吧？肯定没猜。你知道我为什么会选 B 吗？因为 B 听起来比较浪漫。我是觉得那儿可能有白桦林，不会很晒。<笑>有点残忍，真的，你一上来就这样对路易哥，我看不下去。<笑>就我这，就我们俩对吧？对。哼，你们要分开，你们要分开旅行了。其实我觉得他是故意的。<笑>哎呀，心里好开心啊！<笑><笑>你知道吗？刚才路易哥一进去选择的时候，他说：“嗯，我老婆选什么？嗯，哎哎，我是你说的啥来着？那你是想选选跟他们一样的还是不一样的？那肯定想选一样的呀。都来，哥，你不会是想我我说的是我们你说的是一定要一起吗？<笑>我问你
。我说一定要一起吗？主要是问问我们想不想跟他们走。<笑>真是的，一上来就失败。<笑>虽然我跟我老婆没有选择同一个地方，但是我心里很想跟她在一起。啊，这些选对的，说不定也是碰巧了呢，对吧？那我太了解她了，我想到了，因为因为呢，刚刚刚刚刚刚小说啥都行，刚刚小吵了，因为因为刚刚小吵了一下，我看的她估计不太相信爱情密码，所以说那肯定会选 A， 需要去灵魂碰撞一下，需要灵魂交界的地方思考一下。哦，来了，额尔古纳，额尔古纳湿地公园。嗯，我选的大兴安岭灵魂交界处就要到了。<笑>欢迎各位老师来到亚洲最美湿地——额尔古纳国家湿地公园。哇，这个好美哎！哎呀，我应该把鱼竿带过来。对呀、啊。哎，我这两杆过来甩两杆，多开心！这个下面是有一个小小的，有一个有一个落差，落差对，有一个落差，所以说水的声音会非常的大，有很多的水花、哦。咱们现在到的这个地方呢，叫鸟岛。鸟类在迁徙的时候，它会在这里做一个补充和一个休养整顿。没有看到鸟啊？呃，因为白天的时候鸟基本都跑，咱这块人活动的比较多。啊、晚上鸟就会来会，晚上回来呀，早上就出门了。哦，原来是这样。要不然你会早起，鸟鸟有虫吃。你又知道。你要知道哦，这叫基本常识。对呀，没有人还记着咱俩要分开这事。别提醒他。谢谢。一会儿还有俩呢。一会儿那我就按你喜欢的选。你不用按我喜欢的选，就都选第一个答案。啊。别记错了啊。别记错也只能这样了。来，葛老师这边请啊。望牙桥，这个山叫汉达盖山。汉达盖吧，它是属于蒙古语言，就是开满了白色小花的山。来，各位老师，咱往前继续走啊。哦，这个分开来了，你看。哦，分开来了啊。呃，要要到这个分界线了。哎呀。分叉路，分叉路，分叉口到了。没有，他们没有。他们没有忘掉。哎，各位老师，现在在我身后呢，有两条路可以选择。左手边这一条呢，是通往大兴安岭的灵魂深处；在右手边这一条呢，就是我们通向白桦林的爱情密码。接下来的旅程呢，需要你们独自完成。拜拜。See you later。拜拜拜拜。拜拜 oh, let's go。你不过来吗？<笑>来嘛。你可以申请申请。导演组，我能认个错吗？<笑>申请申请，跟暴雷姐。啊？他们的选择负责任。行，大丈夫说到做到，走，拜拜，拜拜，拜拜，很快的见了，就两公里嘛，这回见了，就两公里，拜拜，拜拜，好残忍啊，认错都不好使，你太心酸了。你说我这心里应该高兴呢，还是应该高兴呢？不要逮到你在偷笑，应该觉得深深的遗憾。这看起来很高兴，啊，这都能看出来吗？这都能看出来，这么开心！哎，我不是挑事人啊，这个要回错一把。哇，这
这这还挺高的。哎，感觉我有点高原反应了。是不是老公？是不是因为你的这个双肩背包太重了？没事，这点。爬完就直击灵魂深处了。哎呀，真是！我要是老婆跟我走这条路，她多累呀、啊！还好她选了那边。<笑>对呀、啊。天哪！还好他们怎么会有这么体贴的老公？哇，这个。你要不歇会儿？不是，哇塞，这个，哇，太陡了。哇，这个。天哪！太陡了。我们这两公里是楼梯两公里是吗？楼梯两公里，三百一十八个台阶。乔恩，我们能减肥哎。行吗？行，我可以。还要上去。对，加油。歇一下，歇，等一下。歇一下吧。歇一下。因为我们现在是饿的原因。喝一点水吧，宝贝。休息一下吧。嗯、水。喝点水。我老婆的水还在我的包里。<笑>没关系，郑凯会照顾她的。啊今天给你练腿了，耶！哎，好舒服呀！可惜没见没人背你，深情如燕啊，一点也不累。今天练腿啊，今天是练腿日。呼，哇，好轻啊！哈，你喘什么？我也挺累的，我手要一直勒着你。手臂好累啊<笑>！因为苗它产后还在恢复期，才几个月，所以有几段吧，我就干脆就把它背起来走啊。背不来。如果有能力的话，雷姐，我也想把你一起背上，<笑>但是我实在没有这个能力。我心里听听就已经很温暖了。不行，我现在太胖了，我也不舍得让人背。<笑>歇会儿，歇会儿。打一个，打一个。视频了，看看他们干啥呢？嗯嗯、然后他给你挂了。<笑>胆儿今天是养的太肥了。没姐，玩的太开心了。快快快，一下子，来来来。很累的，对，爬上来很累。你们不累吗？我们有，身体好，太高了，身体好。快来，帮我们照一下子。没事，没事。哎呀，好，好，好，好，好，嗯，好，好，真年轻啊！哎呦，咋这么年轻呢？哎呀，就是年轻。你看你的皮肤也好。谢谢，谢谢。好了，那我继续爬了。谢谢，好了，好，谢谢，好。我估计他也没工夫看。喂，数数呢？你数数了吗？我没数啊，顾不上数数了，全在想你。<笑>这一路只剩想你了。<笑>哎呀，好吧好吧，我们应该快要见面了。你看，我已经到山顶了。我们这就是视野比较宽阔。哇，好美呀！给你看看我的白桦林，你那有白桦吗？我这没白桦。我们这沿途全是三生四生的白桦树，然后说，给他许愿。哎呀，不能转，转晕了。你看他们还在爬呢，他们应该一直在丛林里边爬。哇，凯凯可给力了，刚才背着上来的，真的，全程啊，同学们。全程啊。哇哇，那一会儿我进行了一定的艺术夸张，好爱哦，好爱爱死了，好爱爱死了。他们那个也蛮，他他们那个也蛮陡的，但说实话，我不会让你背我的，我舍不得。老婆说实在，我也背不动，这一路谁背得了？一会儿有没有什么缆车之类的？请问，太累了，真的。他们已经过了，咱们去迎一下他们。那我看到吃饭的地儿了，看到吃饭的吧？我就是那。哎，那我们去吧。Hello， 还好你没走这边，太累了。你们的路更难走吗？我们的路一上来就能是这么走的
，你们是平一点，但是你们可能是这么绕的。对，我们是那边直上，我们也挺陡的。哇哇，上面好美啊，很漂亮，很漂亮，好辽阔的草原，太美了，很美啊，哇，走，吃饭去。激动。没有我在，自己登山是不是特别的枯燥？我这一开始就想，还好你没来，那条路太累了。那你就还是在想我了。对对，哎呀，哎呀，哎呀我这个餐厅在这儿呢。哎呀，哦，宝贝，那我要坐在这里。哎呦，看着不错哎。看着不一样。吃吧吃吧，开动吧。那先喝一口。来来来来来，新的聚会啊，确实。来来来，确实。哇、哦，好大的风！哇、哦、哇，好，干杯干杯！来来来，干杯干杯干杯干杯！不容易不容易！哎呀，哇哇，来十分钟尽情的吃。再给你来一份，再来一口。这个。头冷不冷？不冷，还行。完美，可以吧？可以。那你坐这儿来。不要不要不要不要不要不要不要！不是你坐这底下。不要不要不要不要不要不要不要不要！你要什么东西？我要棉花棒。每一个女生都跟了一个造型师。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈发胶我需要哎，我已经像一个疯子一样随风。<笑>我的头发太疯子，我放弃了。<笑>尤其我这种灯笼裤的时候，特别像那种发型师。托<笑>尼<笑>老师，托尼凯，发胶。为什么叫托尼？<笑>因为那个发型老师的英文名字大多叫托尼。真的是吗？真的。对、啊，真的。你可以叫 Alan。<笑> Alan， 对。<笑>老公，你怎么不吃啊？吃饱了。不吃包子，们一会儿背我。<笑>没问题。要不今天别下去了吧？嗯、要说要下去，就是老公得背着老婆一起下去。有有哎，必须背啊！<笑>一会儿下去都得背。<笑>来都来了，吃苦夏令营。你看一下我们那坡，以后你再决定。<笑><笑>这坡你没事倒着背，<笑>倒着下。郑<笑>军哥，你们当初怎么认识的？彼此第一的印象。当时他穿了什么？哎呀，我还真记得他穿的是啥。哇，真的！我倒记得我穿的是啥。你太牛了！你能记得你穿的什么？我真记不得我穿的啥。那我不，我不记得他穿什么。红色的 T 恤，对吧？这一点太牛了！你们两个笑起来好像啊，是吗？对，就是戴着墨镜，然后刚同时冲这边，然后笑，就感觉一模一样。哈哈哈哈哈！就是我们两个看上去也很像，像两个托尼老师。黑色的皮皮衣。哎，你发胶还给我了吗？发胶，发胶还给你。真的吗？还给你的。哦，有有有。嗯。我也要。哎呀，你这吹的。他跟朴树很很多年的朋友，我跟朴树的老婆吴小敏是好朋友，所以他们夫妻俩就给我们俩撮合。他们在一个卡拉 OK 唱歌，把我们叫过去，第一次见面，但是其实印象都不深，因为他进去我就不停的出出进进的打电话，我就记这个人一身黑，好像刚拍完节目啊，就以为是经纪人，也不是经纪人、啊，反正就是会，就是打电话各种骂那种，就像这个脾气挺大的，然后就走了。你好，哎，你。我给你一次机会，你好好说。<笑>不是，就是当时我觉得哇、啊，我很觉得很漂亮，然后呢，但是但<笑>这很重要，<笑>这就很重要，这<笑>这就很重要，很漂亮。然后，但是就是拿着电话来出出进进的，就这个印象就这样就记住了。哎，那刘云，你对那个郑郑老师第一印象是什么呀？也一般哦，很一般，因为那时候他头发很长。然后我不记得他穿什么了，我记得他戴了一顶帽子，帽子是白色的，显然就戴他戴着那个白色的这个这种棒球帽，之前肯定去吃了火锅，还有那个火锅的那个油油油渍，油在<笑>塞在那个白色的那个帽帽檐上。然后彼此对印象其实第一眼都不是一见钟情，都一般。嗯
可能可能就觉得哦，互相看觉得形象还不错，仅此而已。但是印象是靠后面一次又一次的相处相处来的，相处下来觉得哎，两人可能还挺合得来的。嗯。啊第二次原是一大帮朋友约着看电影，到跟前了都放鸽子了，都没来，就我们俩去了，就看了电影。这就是缘分啊！你那帮朋友说好的，对，都是一群不靠谱的朋友，成就了你们两个，对，成就了我们。跟我们有类似的经历，对，好多年前，然后第一次见的时候，我俩一起同台唱歌。我第一次唱歌，没唱过歌，然后也很紧张。那个时候，他就是很很很油了。那个时候，很油还行。就是好好说。托尼老师，放松一点。然后突然他冲我伸了一个手，我又比较不好意思。然后我当时就停顿了好几秒，歌词也反正全忘了。然后后来我觉得不能把他撂在那儿，我就把手搭上去。了，然后就牵了一下手，等于说现在就有感觉了。没有，嫩吗？开玩笑，开玩笑。然后就拍一张照片，何曾想那张照片就是我俩的第一张照片，定情照。哇！后来老田他们有一个 after party， 我就带着他一起去，刚好都认识。有一个画面我记得很清楚，就是在夜幕下的上海街头。他穿着一件白色的 T 恤，在门口，我在旁边跟朋友寒暄什么的，他在旁边就静静地站在那儿等着，背后是霓虹灯光，透着一一片白色的玻璃，那个一个背影在那儿照着，然后我一回头看见那画面，我哎呀，就是他了，嫩呐，又来了，就那一刻觉得哎。还有有一点动心，对，还有这么多内容呢。我第一次听了这这一段，第一次第一次，他都没听过。嗯，哇，谁追的谁？托尼老师，好好说。托<笑>尼老师，我不好好说，你不给我补妆了，是不是？谁追的谁？谁追的谁？谁谁反正就是。我可能有误解啊，因为就是拍误解，误以为对方追了自己，怎么误解了？怎么误以为对方追我？就是拍拍电影的时候，他总是跟我发信息，然后呢，我说打牌不？<笑>真的吗？真的，他总叫我打牌，但是呢，我总是拒绝他，打牌，打打出感情来了。确实打了几副牌，然后组里演员也不多，总叫我，然后我呢，其实喜欢自己待着，然后我就说啊好，我一会儿去，然后后来就都没去，然后就是那个时候就觉得，嗯，反正从那个第一次拍照见面以后，总是觉得这个人不太靠谱吧，要离他远一点。小心。后来，后来，反正就觉得可以远，可以往回远了。<笑>相处又觉得还还还行，就觉得可能呃聊一聊吧，然后接触一下，看看是什么样子的。嗯，哇，也是蛮浪漫的浪漫。他<笑>现在听听最浪漫的了。<笑>我们九五年进校的时候，第一次跟鲍磊见面是在应该是八月三十号，九月一号的前一天。我记得好清楚。班级夏天嘛，一九九五年他才七岁，没有，哈哈哈哈哈哈，不相信，他才，我一一九八八，他一九八八的，哦，我一年级，对呀，你继续，对，录音哥讲不下去了，讲不下去了，把天又聊死了，对不起，啊，你你说，然后我们再往学校的那个教室走，要报道嘛，他走在我前面。我就觉得这个女生的腿特别好看，所以我就觉得记得特别清楚。然后到了教室一看，果然跟我同班同学。我想，好，你逃不了，必须拿下。对，哦，这属于不但是这么长时间，还是一见钟情啊。对，哇哇哇，哦哇，好浪漫呢
，然后因为我们住宿嘛，住宿就是每天早上六点半起来上课，我们就在一起，然后每天上。形体课、台词、身材型的什么各种文化课，一直到晚自习做小品，我们每天都在一起。哇哇！然后他就一直欺负我，一直欺负我，一直欺负我。然后我就在想，他怎么不欺负别人，老欺负我一个人？他怎么欺负你？比如说在草地上，他能给我下个绊儿啊？<笑>男生都这样吧？对，臭男生引起自己喜欢女生的注意。嗯，所以他是你的初恋啊。对，是真正的第一次。初恋，一见钟情，天哪！就相处久了以后，就发现原来他那么专一。对，嗯，你欺负人就盯着一个人欺负，天真、纯洁，尤其是给我唱郑钧阁的歌，<笑>唱的也好听。<笑>哎呀，我也算做了一点贡献呀。<笑>真好，你们俩这故事，觉得我觉得比电视剧都好看。对，你们都没有吵过架哦。你看，今天我选错了，他都没骂我。是啊，可是你分开的时候笑得很开心啊。嗯、<笑>他们都不是挑事的人，我跟你。他俩属于能动手，绝不吵吵。<笑><笑>哎，可不可以分享不吵架的诀窍是什么呀？我们两个吧，脾气性格很像，所以吵不起来。对。我觉得我们可能太小，就在一起，还没有完全形成个人的独立的，就是很很有个性的一些东西的时候，就已经在一起了，所以就慢慢长成了彼此的样子了。哇，哇，这话好好浪漫，真好，真感人。十<笑>九岁进大学就在一起，现在都快五十岁了。哇哇，我看不出来。哇，你看起来也就三十出头了。哎呀，喝一杯！<笑>完了，他们讲完，我要讲什么？感谢湖南台，感谢湖南台，<笑>湖南台真的见证了我的成长哎！这是一个什么故事啊？见证？嗯？回去我给你，回去回去我给你，没做功课呀、啊？<笑>回去再细说。<笑>我们两个是在节目上面认识的。嗯好吧，我回去做一下。不好意思，他不看电视，他不看电视。<笑>我们没关系，没关系。我好像感觉是这样的，但是我不知道具体是怎么回事，很好奇。嗯，那时候湖南台的节目组就找我，我们有一个恋爱节目，想要找一个嘉宾什么的，呃，想要加我的微信。我一看啊，骗局。<笑><笑>然后就问我一大堆的这个恋爱的问题啊，你可以接受姐弟恋吗？我说呃不可以。<笑>我说、啊、那那那有例外，我说如果是真爱的话，可以可以可以接受。然后就问很多的恋爱的问题，他们没有说是什么节目。然后我去北京上个节目的前几天，我才知道哦，这个节目叫做《女儿们的恋爱》第二季。那你也蛮勇敢的、啊，也也不管是个什么节目，跨着国就来了。<笑>对啊，一开始以为是骗局，后来真的是骗局，骗了一辈子。<笑><笑>然后他们安排我们见面，他就穿了一个黄黄色的 T 恤。第一个印象就是，哦呀，很漂亮的。然后他特别搞笑，你知道吗？那时候我们坐下来的时候，然后第一天晚上吃饭。<笑>就坐在那边，然后我就知道他一定有百度过我了。然后来，然后来，我就说：“你知道我是谁吗？”他说：“嗯，知道。”然后他其实很正，很紧张，他装得很镇定，因为几好多台摄影机。他说：“哇，吃牌那么多。”我就说：“所以你知道我几岁吗？”他就这样知道。我就说：“你知道吗？我小学五年级的时候你才出生。<笑>”然后他就说：“呃，我知道你几岁。”我说：“你保养得很好。”<笑>然后我就说谢谢。没有，后来我就跟他讲说，我本来以为是一个赞美，就是比较 in good shape， 对吧？就是。后来我就跟他讲说，全世界没有一个女人会想要听到你保养的真好这句话，<笑>是你天生丽质，我根本不用保养的。后来我学会了，这样。对。<笑>所以，就是，就是，就是会这样子，就是跟他聊，我就发现他这个人还蛮好聊的。<笑>哎。你知道吗？我当时想，我就是，就是如果要是我没
遇到你的话，我可能也要去参加婚恋节目了。但<笑><笑><笑>是还好遇到你。参加哪个？你告诉我，我也去报个名。这<笑>不是遇到了吗？<笑>对，因为其实我们真的要交男朋友，好难哦。对，尤其是过了，我就是过了四十岁之后才去上节目的。当时有提前问你吧，就是喜欢什么类型的呀？喜欢什么？有，就是每次都是跟我蕊了一两个小时，说喜欢什么类型的，结果也没照着走啊。开玩笑的呀。搞笑，太甜了。做梦都笑醒。我觉得女生有的时候都会有一些什么想要什么什么样的，结果最后找到的其实就是不是那样的。啊？这说的跟做的不一样啊？但是其实又很合适。对，就是你可能想象中的是这样子，可是你真的这个人来的时候，我觉得还是要现实中的相处，因为结婚其实跟谈恋爱什么都不一样。然后两个人要真的就是长时间的待在一起，你们能不能相处？嗯，对。他挺好的，挺好的、嗯。啊！又来了。京东。又来了。在第一轮选择游戏中，我们看到了夫妻之间兴趣爱好的相似和不同，并根据各自的喜好进行了分组旅行。现在第二轮旅行即将开始，本轮我们将通过夫妻默契值来决定下一个景点的分组旅行。默契旅行规则如下：夫妻两人分别在音乐的卡点处同时比心。若两人比心动作一致，则加一分。音乐结束后，得分最低的一组夫妻将暂时分开。暂时分开。其实跟大家说，分开旅行没什么难受的，挺好的。对吗？不、哦，我们先来。<笑>我觉得可能一个都不对。不愧你要对你老公有信心。哦。真的假的？这完全是排练过的感觉，排练过的感觉。你们这样子，我们后面压力很大哎。来，分开旅行的任务就交给你们了啊！加油啊，陆毅哥！加油！我已经分开旅行一次了，那这次我可以弃权吗？我已经分开过一次了，哎，我可以弃权吗？嗯。到我们吗？我要再次，你在这一边吧、啊，还是你要左手？你是左手都可以啊，都可以啊,啊。你是左手啊，我右手啊。OK， 你这个不行，要往上点，人不能看见。好，这样子。对。哎哎，这俩，你们居你们监督会的吗<笑><笑> ？Music。哦，哎，哎呦，嚯，哎呦，哇，给你们厉害的呀！可以吗，几个？其他全对，哇，你们好有默契。哇，这压力又给到我们了。对。哎呀，我真的一点也看不到你，真的看不到。你看这影子看不到的，最多最多伸个手，对，伸手。你就这么厉害，你这么厉害。握着你的手，嗯，好了，好了。哦。哦。厉害，哎，厉害！哇，哇，哎，我看到影子对了，哇塞，怎么样？怎么样？怎么样？全对，对吗？真的，我们的第一名出来了。总结经验
，能看得出来大家的节奏就是，这肯定是第一个，因为大家想到最容易的就是第一个。我们怎么来、啊？就作弊也不要那么明显吧。看什么？郑钧哥还有刘云。我手势都我我就有的左的有的做不来，我看看。好，这样这样这样这样行。还在练手势。看这老师做这个特别可爱是吧？哎，有今天啊，这老师。这完了，完了，一次都没对上。Oh my god！ 全对。那是不可能的<笑>，这点理智我还是有的。接下来我们将前往全世界只有三家，中国仅此一家的神秘文化馆，其中有两条旅行路线 ：A. 美味的传说 ；B. 美丽的传说。通过刚刚的游戏。默契值前三名的夫妻将携手同行，默契值最低的一组夫妻需要前往 A、B 两边。那就你们做选择，美丽的，我们选美味，我们选美丽，那我就美味吧。好，好，我们结束了吧？还是走下去吗？肯定得走下去，想什么呢？我想滚下去，<笑>就走这条吧，那边很难走，那边很累，你不背着他了，<笑>我的。摔个狗吃屎！我来，倒着走呀，刚好滚下去。本节目由京东独家冠名播出，幸福旅途不停，京东一路随行。本节目由奔驰 V 级 MPV 赞助播出，全能豪华大空间，遇见大不同的浪漫之旅。本节目由把你捧在手心里的优乐美奶茶赞助播出。哦，宝贝，你看到了。俄罗斯套娃呢？呃，俄文呢，它就是拉西斯嘎亚马特廖什嘎，它引申为母亲的含义，也有引申为生育的这个寓意在里面。老师，我们也可以进去说吧。对对，我也觉得好像看着说更直观一点啊。哇，哇，好可爱哦！套娃呢，它也称为吉祥娃娃，它其实更表达的是一种你中有我，我中有你的这样的一个含义在里面。好香啊！这闻着面包的味儿。太残忍了！我们什么时候合体啊？老师有没有套娃一打开是个面包？哇哇！这一座山有一个面包山，这个就是俄罗斯最有特点的黑脸吧？它呢特别坚硬，能防身啊，拿当砖头。对，也可以砌砖、砌墙，真的可以建房子。哇，这这太硬了吧！我妈呀，可以吧？哇，哎，真的嘞，哈哈，可以擦西瓜
，你也太暴力了吧？<笑>太有趣了吧？嗯。嗯，可是这个怎么吃啊？这真的在，咱们可以去那边亲自体验一下哦。嗯，他们没来亏了。哇，真的很亏，我们来这边来对了。来对了，真的太牛了。还好我们选的，给他拍一张照片，别让他们后悔去吧。我们今天是画这个套娃的全家福，你可以选择最大的，也可以选择最小的。这个就涉及到您的这个家庭地位的问题。家庭地位，哎呀，没看那套娃背面是什么样的，前面是脸。您认为您的家庭地位？应该把谁画的大一点？我就是，<笑>我的家庭地位只能画在这个上面。我<笑>靠、哦，还有更小的吗？还有，要<笑>把那个给我。<笑>还有，<笑>最小的这就是你。老师，我这么小的还有必要画脸吗？<笑>画你画最大的，我画最小的。我画的是你的。一、啊、的这个底呢，去做一些细。别浪别浪费了，我把你画成了悟空。<笑>你在画我吗？我从来没在立体的上面画过。我一看左边，对啊，卿卿我我。<笑>右边这俩也卿卿我我，画的挺好的。我就觉得啊、哦，我自己好孤零零啊。我当时觉得我想要过去看一下他了，凭什么？凭什么要过去看他？他为什么过不过来看我？嗯、导演组不要 Q 他，让他主动意识到他应该过来看一眼我。嗯哇，嗯，太幸福了。嗯嗯嗯，太好了。嗯，酸黄瓜我最爱。嗯，哇，这个超好吃。不能浪费，对，这个好吃。嗯嗯，葱好。哇，这个硬的也好吃。所以选择是多么重要。他们选择了去看俄罗斯套娃。<笑>哎，你说是他们那边好玩一点，是我们这边好玩一点？当然是我们这边好玩。他们估计现在还在和面。<笑>给我画好了，我已经完成一个了。我看到你没有？我画完了。哎，我现在觉得你画的挺好的。哎，张妹，你挺好的。哎呀，张妹，你这个这个项链坠子画的特别像那个有光感的，是立体的。你也看出来了，是不是啊？这是你打的调子吗？这个，在他心目中我是一个女魔头，在他心目中我是那样的，目光如炬。你看那个眼白，简直就要放光，是不是、啊？我把他画的很温柔，是吧？啊，在我心目中他像个小白兔一样。哇，你好会画呀、啊！真的，你好懂啊！这这这这完全，你怎么不夸夸我？哈哈哈哈哈！哇，这头发好茂密啊！这个，这发量太足了，这个。你这个摆在家里，你真的要摆出来吗？你觉得这个还有救吗？你真的还挺挺狂野的。<笑>我就我忽然觉得我有个很好的解释。你们都以为我在画暴雷，然后结果我画了一个葫芦娃，然后还有那个蝎子精和那个美女蛇。你是说我像葫芦娃还是蝎子精？对你想表达什么，陆毅哥？<笑><笑><笑>那个，那层面包线做好了吗？啊？他还没有想起我啊？并不想。如果给你机会，让你去那边交换，你愿意吗？我不愿意。
，刚才那个很好吃。你要做什么？猜。皇冠。对。<笑>然后做一个皇冠给你了，因为你是我的 queen。我觉得皇冠像烧麦的。哎、欸，你这一坨哎、欸，这什么呀？嗯，超好吃，是我吃过最好吃的蓝莓酱。嗯，你要做一个什么给刘英？这么多，慢慢做。听哥，你觉得刘英不得在那边吗？刘英他们不是在那套娃吗？哼，希望他明白他在家里的地位。<笑>这一把蓝色的吉他，大家都知道是谁了。你看，这把小小的蓝色的吉他，就多的话就不用说了。哎呀，这吉他画的真像个葫芦，<笑>他会明白的。哎，在那边开心的要命，提都不提，我都把我忘了，都都不过来看我一眼，<笑>我还让他有这么大一个。一家四口，你看这两个体积一边大，说明我们两个在家地位是平等的。我没做完，你做吧，我陪你。你看看人家老公，太好了，我老公呢？如果郑凯，如果是你，你是不是绝对不会这样？那倒也不能这么说了，毕竟那边发生了什么，咱也不知道。确实，嗯，哇，这啤酒不错。哇，他们啥时候来？他们什么时候来？他们再画一会儿吧，兄弟。能不能麻烦你给那？他不想起我了吗？啊！麻烦你给那个莉莉亚说，再给我们点脸吧，行吗？哼！新年好，新年好！哎呀，这里特别像，特别像过新年。你们怎么样？你们愉快吗？天哥，你要不要去看看刘云？怎么了？他还在画那个东西呢。啊！等你去接他。啊、等我去接他。你们怎么样？你们？我们就哎呀，我早知道跟你们做面包了。你们。不，你们不知道我们，你们不知道我们多幸福啊！哎呀，我们在好吃好喝，画那个套娃，<笑>我们在画的地方闻的全是面包的味儿。<笑>你们刚才有吃东西吗？什么都没有，没有。然后各种让我们尝，各种吃，随便尝，各种吃，好幸福，好吃好喝。<笑>小云一直在想你，你没打喷嚏吗？我没，我怕打扰他。他在这边吃到忘我了。到后,后来我都替你捏把汗了。快去问一下，我我赶快给他问一下，我问一下。我去接，我去接，去接。他还很淡定的，在那里慢慢的享受美食的时候，小鸭不要说，如果他自己想起来也多好。后来我看他也没有要动的意思，然后我想那边又很急嘛。嗯，所以就给他提了个消息，他马上就去了。所以我觉得他很好的，所以有的时候他可能那个神经是很大条的，是吧？他就没有想到那些。嗯，他们画那个在哪儿啊？哎，我，去洗手间，这有洗手间吗？嘿，咋了，老公？完事儿去接你呢。啊？去哪儿接我？哎、你,们你们完全亏了，我们那边。简直太爽了，有吃有喝，还做礼子，真是做好应该去吃去了。我去洗手间，这出门左转，摆好。你本来是要是要去去接你呢，准备。那你怎么不早点去啊？我就想着这这,这怕节目组不让去啊，那个这是乱了，说互相不要打扰。是吗？啊。我跟你说，老郑太狡猾了，是这种写歌的人，你知道吗？创造旋律，然后写歌词儿的这些人，他们特别会那个抚慰人心。那当时您被安抚了吗？出。你们叫他来的吧？没有，没有，绝对不是，绝对不是。没有，没有，没有，冷不冷？他们叫你来的吧？没有，他们没叫我。我是看到那个谁。
，看着那个路易他们来了，然后我说你们可能结束了。哦，路易跟鲍雷姐让你过来接我是吧？没有让他们让，就说你们结束了。你好，你们终于来了。谁提醒你去找我的？说实话，路易他们，你看，他们说，哎呀，我说，我一看他们来了，我就知道你们快结束了。他说想找你又不敢去，我说可以去啊。对，我说是不是不让去、啊？好吧。哎，来了。哎，我们做的来了。哇，做那么多啊？对啊，做的。哇，哎，你看，给你做礼物。这是我做的，丘比特之戒，然后新。然后这个金蝉，金蝉是什么？金蝉，金蝉那个蛤蛤蟆嘛，金金蝉。蟾蜍，蟾蜍，给你做了一个这个什么靴子，你看那个什么？做了一双鞋，他应该喜欢吧？这不冬天马上来了吗？没有人跟我说 bless you， bless you， 孤苦伶仃叫 Q 旁边的人，把他的爱给吃下肚。那当时你被安抚了吗？我我们生活中的常态。我很了解我老公，肯定会给我在那边做一个面包的礼物。我爱他，可能就是爱他这种像小孩一样比较纯真。又来了。接下来的路程提供两种车型啊，<笑>两种车型。<笑>豪华的。A， 合家欢大巴。B， 两人世界车。你们想送哪一组夫妻去过两人世界呢？艾伦、乔恩，你们去过两人世界？你们婚龄比较短，所以你们去比较合适。真的假的啊？给你们创造机会。那就好啊！会不会接受的太快了？走走走，我们走了，走。去看看他们的二人世界的车。走走。啊，这就是两人世界，这就两人世界车啊！还有玫瑰哎。拜拜。我们真的很幸福，我们可以做这个哎。<笑>有差吗？还好吧，一样吧。当然有差，这个舒服多了，好吗？这个可以开暖气的。这个舒服多，而且这个椅子还可以比较好坐啊。老公，你真的要谢谢那一些哥哥姐姐们。谢谢。你要说谢谢哥哥姐姐。哦，谢谢谢哥哥姐姐，<笑>谢谢大家。嗯。他们两个可能在那个车上也蛮无聊的，很闷，应该会。那我们唱歌给他们听吧。<笑>回到拉萨，<笑>回到了布达拉，回到，回到了布达拉。这个是谁在唱歌啊？军哥、啊。<笑>哦，你们都没有睡觉、哦，把<笑>他吵醒了是吧？啊，你们睡着了？哎呦，不好意思，不好意思，回到拉萨。<笑>听到了，听到了，我回到拉萨了。军哥，您这是不打算让我们睡觉是吗？不是我。<笑>栽赃成功，看来这个乔恩的耳朵还不确实不是个音乐人的耳朵。乔恩，乔恩，我是郑钧啊，刚才那个都不是我唱的啊。现在我给你唱一个，你听好了，是吗？我听也不是你。所以你对声音还是很敏感的，还是能听出来不是我。不是啊。你说不是你，我就相信了哎。呃，因为我也听不出来。<笑>那我就放心了。<笑>他依然还是以为是老郑。他说：“反正我也听不出来
你真能闹啊！<笑>我算是毁了。<笑><笑>觉得你们车上的气氛很好，哎。对啊，因为我们是幸福大巴。<笑>你们是睡不着大巴吧？我们这儿灯亮的跟白天一样，很睡。哎，这个这个灯真的好亮。要关吗？开关在我这儿。哎，像不像我们剧组收工了回酒店的路上？像。嗯，怎么了？我帮你们打开夜视模式。<笑>怎么那么淘气啊？这谁家孩子？<笑>到了，到了，到了！哎，走。嘿，啊，也没那么冷啊，还好，还好。<笑>哟，草原浪漫小屋，好漂亮哦哎，是不是还挺好的？挺好的，这啊，客厅、餐厅，前面是在客房。哇，还挺暖和的。比较的还是带。不错哟。不错不错，挺高级的。哇，它有浴缸哎，太好了。晚一点要买泡澡。哎哎，床很舒服，很软。你明天早上起来看日出应该挺漂亮的。京东，亲爱的，你在干嘛？刚刚在收拾行李。哎，你房间的香味很好闻哎，因为我平时出门都会带的这个除螨和精油的喷雾，先除螨杀菌，再喷精油，淡淡的香味还能助眠。你还带了什么好东西呢？入口就有惊喜的爆珠糖，这些都是从哪里买的？从京东买的。京东呢，还有零食、饮料、日用品，还有超多好玩又实用、适合我们女生的东西。心动了，我现在就去逛逛京东。那我们去隔壁吧。Let's go。来，在这里。开会，<笑>真的有种开会的意思。还留了留了那么大一个空地，连个桌子都没有，在这里开会吗？<笑>把那个搬过来吗？哎，这是什么？他可能有用意吧？这是问题卡哦。你们坐这里坐这么久都没发现？坐那么久没发现？这就等着我们自己发现呢。<笑>那我们要一直不发现呢？<笑>就一直坐在坐到明天早上化妆来。<笑>哎。啥也没有啊！这个是要拿来写的，写下对彼此好奇的问题。哦，写吧。好，三个。好，我先抽第一张哦。这个问题来喽，请听好，这个问题要问陆毅，跟暴雷。陆毅哥跟那么多女演员演戏。暴雷姐会有危机感吗？不会。那她的哪一些行为怎么会如此让你有安全感呢？她演戏又不投入，她演戏又不投入，她演戏又不投入。<笑><笑><笑>这我受不了，哥，这我受不了，这这个、这伤害，这这个伤害太大了。这个是什么鬼啊？他演戏又不投入，这我一定要反驳一下，这个不行不行，你可以骂我，你可以骂我，但你不能侮辱我。你要不要反驳？让我冷静的想一想，在家庭和事业之间选择，我选择家庭。啊，哦，哇，你这个回答，说你演戏真的不投入，<笑>我能看出来你对女孩怎么这个样子、啊。
真的一点都不偷人。我说还不是因为你吗？我其实也特别好奇，就是你们，如果说你在拍一个要亲密的戏，然后刚好你你老婆来的时候，实际上是会尴尬吗？还是职业演员就觉得没什么可尴尬的？还是说会尴尬？会会尴尬，肯定会尴尬。就是不也不是尴尬，就是。两头都要照顾，哈<笑>我要来的话，这两头都要照顾。不是不是不是，不是，因为他来现场，你搬个椅子坐那边，你又不能说晾在那儿。哦。还介绍呢，这是我戏里的老婆，这是我老婆。嗯。就属于这种，然后又不想冷落他，一个人坐在那儿那种，就我挺累，其实。他之前拍那些亲热的戏，我还专门调出来。多看两遍，<笑>不投入，<笑>不投入，<笑>再投入一点。艾伦会吗？呃，其实还好，虽然一开始我就是我们公布我们在在一起的时候，很多人觉得哦，就是有剧本嘛，是什么的。我的心态是这样子，一开始会被影响到，是因为我觉得哇，这好很多的声音，但是。但是我都没有去看，所以其实还好，不要不要太去看，呀。因为我演的是偶像剧，啊，很多粉丝其实是看着我的偶像剧启蒙的，就会有一个感觉说，哦，你一定要跟阮经天在一起，你一定要跟，就像我在戏里面的那个感觉一样。但是我就跟他说，我说，不要太去在乎网络上的留言，所以我觉得他真的也是。在学习着，很强大。艾伦，你认为对方的话永远是对的吗？你你你，你那个问题是，我是不是觉得你永远是对的？啊、哦。呃，我觉得因为世上没有绝对的对跟错了，所以我自己觉得你是对的。对，这个话术还是不错的。嗯，你要向艾伦学习。向艾伦学习，你说啥都是对的。<笑>你看，因为对跟错，其实有时候你是要看从什么角度去看。你的这个角度看，你是对的。可是我们客观来看，其实有很多的观点。先认可对方，然后再说。对对对，我也是这个意思。他会用一种让我比较可以接受跟舒服的方式说：“好，其实我可以接受你这个说法，可是我也要坚持我的想法。可是你说的是对的。”他确实有做出这一点。郑局，郑局，你学习一下。咋又要学习？你看。你这个人没有，我是向艾伦学习一下。对呀、啊，我就是还是艾伦觉悟高啊。没有，没有，没有。艾伦确实就是心内心是就这么想的。我是出于不要惹事情，<笑>不要惹事。这个说了实话，他虽然年纪小，但是他深得精髓。以前我们俩就是 battle， 就是两个杠精在那边互相要说服对方。后来我们找到方法了，就是说。呃，他问我，他说什么我能不生气？嗯，我说你就说老公，你说的对，我说舒服。没完呢，我问他，我说我说什么你能立刻消气？他说，你说老婆我爱你，听到没有？<笑>不是郑钧，你真的郑钧，你真的你你郑钧，你我要说老婆我爱你，你说你少给我来这一套。<笑>但是你但是你没有说过呀，<笑>你们可以试用一下。老婆，老婆，我当然说过呀。<笑>军哥好不容易哦，对的。好，下一个问题，你为啥这么慌张？<笑>为啥这么慌张？<笑>下一个问题哦，陆毅跟鲍磊，嗯，
请问你们两个，希望如果可以选择的话，有一天谁会先离开这个世界呢？哇，哇塞，这么短的时间内能问出这么深刻的问题啊！哇，这也太催泪了。如果能选择的话。我留着，留着的会痛苦，我是这么想的。嗯，不哭了。<笑>嗯，快，趁你脑子还没转明白，下一选择，我们不能选择同时出生，但是可以选择同时离去吗？也可以啦，因为反正这个问题也没有标准答案嘛。如果我选，我想，嗯、我我们俩一起走，哎，一起走这个话，这个这个话。勇气是很值得称赞的，但是其实很难做到一起走，你就是没有必要嘛，是吧？如果两个人身体都不行了，一起走挺好；但一个人挺健康，另外一个就不行了，为什么要一起走？<笑><笑>你希望谁先离开这个世界？那当然是我先离开啊！为啥？你还年轻漂亮，可以再找一个。<笑>可是他留下来会深深的思念呐、啊，就是会比较痛苦、啊。没有，我会劝他很快的就会完，我把我忘记，然后继续快乐的生活。活在这个世界，<笑>我觉得活在这个世界是是很不容易的一件事情，就是应该不管谁留在这儿，都应该让留下的人继续继续幸福快乐生活，而不是痛苦的思念活着，那太无聊了。为啥老说这么伤感？问题。活着的这个东西需要拿过来。干嘛？分发一下。我觉得大家哭了。要不要哭了？他让你再找一个，我们就泪奔了。嗯，谁问的？我没问，我没问，<笑>就是我问的。<笑>我当时是神来一笔写这个问题。其实这个问题不仅仅是问你的另外一半，也可以问你的家人，因为离别是世界上每一个人都要面对的课题。看到了这个问题的时候，嗯，你的第一反应是什么？第一反应，不想好好回答。为什么？太痛苦了吧？嗯，对吧？嗯，你想到这个问题，就会觉得心里会有点难受、啊。不好意思。我我妈妈是，在我十八岁的时候和我爸爸离婚，然后我公公是十年前一场意外离世，所以呢，我的我的妈妈和婆婆他们两个去，一个是生离，一个是死别，就是他们都落单了，所以。我们其实一直生活在一起，我从来不让他们单独一个人生活。我们去哪里旅游都是全家，全家人在一起，奶奶姥姥，嗯，我们六个人去哪里玩都是六个人，就特别不想面对这个问题。所以那天你看，我们都在说一起走，其实就是在用玩笑来化解痛苦吧，不想面对。好，问完了。耶，一起走，一起走，一起走，一起走。京东。哎，你可以看这个，哎，牛的是在这儿。哦，好漂亮啊。哎呦，看月亮。好漂亮，看了吗？真好看啊！真好看，哇靠！嗯，开心。你见过这么好看的月亮？那当然了。为啥要横呢？不啊，就是，就你只有跟我出来旅行，你才能看见这么好看的月亮，是不是？有一定道理。
看一下羊，哇，它的毛很好摸哎。摇头摆尾，慢一点。这段播出去会不会有人觉得我们俩是个怪胎？嗯、半夜回酒店。做八段锦，这其实是我们每天的日常。我们的默契就是因为每天一起做八段锦，为了房间做八段锦，<笑>什么习惯这都是。<笑>哎，我们这个摄像头什么时候能把它盖起来？我们准备洗澡睡觉了。可能就是要睡觉的时候吧。那就洗完澡，穿着长衣长袖。出来躺床上，把灯一关。对，肯定得有。然后再开灯，把你们盖起来，把你们盖起来。哇，现在摄像头好多啊！你看，那么多摄像头，这不是他开的吗？哎，不用不用不用。哎呀，真敬业！好了，睡觉了。啊，拜拜。这就睡了、啊。要不我们就直接睡吧，不盖了。<笑>本季丈夫将荣升为浪漫领队，升、哦、级了。我在正式上岗之前呢，每位丈夫都将进行一次试岗考试，分工合作吧。试岗时间正式开始。一见迷茫，能辞职吗？就一个管家带着四个公主出去游玩。一点半到了，出发了，出发了。这没人听我的。从来没给别人上过瑜伽课呢。你这开始了吗？你怎么不说一下，宣布一下开始了？突然自己就坐起来了。看上这有点无聊哎。老公，你问一下他们。听不见，你说什么？所有人都能听见，只有你听不见。老公。那边那风筝能够再拿一个过来吗？老公。作为一个旅游项目，一点都吸引不了游客，服务要不周到，你都差点。学魔术，我真不会。跳一段女团舞，有点难。老公，你活一下气氛。这是送死的节奏。多想带着你的。我会送你红色。都是在硬着头皮表演。一天下来，大家也累了。环节设计有问题。现在还不能确定说，这就是我想要的妻子浪漫旅行。你要干嘛？为什么你老是这样？我觉得，有时候比较像是台风。有没有必要这么的直给？我不期待他们来。我觉得可能真实的导游来会比较好一点。没有人要求我这样，要求我那样。哦，你觉得我一直要求你吗？我就是你别折腾我就行了。你们吼我吗？突然就一部戏爆火的时候，他就。特别叛逆，有必要这样吗？我是个正常男人的正常年龄的正常生活。本节目由芒果 TV、咪咕视频联合播出。
把青春献给身后那座辉煌的都市。为了这个美梦，我们付出这代价。把爱情留给我身边最真心的姑娘。陪我歌唱，也陪我流浪，陪我两败俱伤。一直到现在，才突然明白，我梦寐以求是真爱。感谢独家社交媒体平台微博，上微博搜索“妻子的浪漫旅行话题”，解锁更多精彩互动。微博参与“妻子六浪漫时刻”话题讨论，分享你心中的高甜蜜场面。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。首期合作新闻媒体新浪新闻，战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、谈心社。短视频互动平台抖音，深度知识合作平台秒懂百科。短视频合作平台快手，新闻客户端合作一点资讯 z a k e r 指定问答社区知乎，深度知识合作平台百度百科。特别合作，好看视频探探，百度书法金宝宝易代驾接电。YY 直播、美优 APP、WiFi 万能钥匙、墨迹天气、讯飞输入法、智联招聘、媒体支持、中国青年网、中国新闻网、国际在线、北京网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。